you don't have to be great to start but you have to start to be great good evening everyone it is my pleasure to welcome you all to the orientation session organized by coach chef adg itm chapter i am ansi and i tamanna will be your host, be your for, host the day. for the day we have an exciting and informative session planned for you so without any further ado let's get started Before moving forward, let me tell you about Code Chef ADGITM chapter. Code Chef ADGITM is more than just a community. It's a close-knit family of passionate coders who share a common love for programming and a boundless enthusiasm for technology. We are united by our collective drive to empower coding enthusiasts, providing them with a supportive and nurturing environment. where the coding talents can flourish and reach new heights so now without any further delay let me introduce you to our core team ah the core team our core team members are dedicated individuals who work tirelessly to ensure that our society thrives they are here to support you throughout your journey with us so first up we have a guiding force and visionary leader the president of coach chef adgitm miss anushka gupta brings to the table a wealth of experience and a burning passion for our society's mission with an unwavering commitment to our goals she leads us with vision and determination inspiring us to reach greater heights uh, due to health issues she was unable to join us so let me introduce you to our president miss anushka gupta She is a summer intern at DRDO. She contributed in three open source programs. She has a deep interest in blockchain, and she is also an app developer. So, if anybody wants to connect with Anushka, her LinkedIn ID will be mentioned in the description box, and you all can feel free to reach out to her any time regarding any doubts. So now, moving towards our vice president. the third beat of our team the vice president of coach chef adgitm mr satyam sen is a true pillar of support his dedication and diligence in leading alongside the president and steering our society forward our exemplary with him by our side we are confident that every endeavor will be met with competence and enthusiasm ensuring the society's continued success and growth Satyam is uh, Satyam will also not be able to join the meeting right now, so Mansi will tell you about his achievements. Uh, so Satyam, uh, he is also an open source contribu uh, contribution, and uh, he uh, he uh, he is a ML enthusiast. So anybody who has doubt uh, in the field of machine learning can feel free to reach out to Satyam. He is a five star at Hacker Rank, and he is also in the top three in E Merge. Held at IIT Delhi. His LinkedIn ID will also be mentioned in the description box, and you all can reach out to him for any doubts. Uh, next up, we have the organizational genius and mastermind behind our day-to-day -day operations, the General Secretary of Coachship ADGITM, Mr. Hardik Sharma. He ensures that everything runs seamlessly. Their meticulous planning and attention to detail. keep us on track and enable us to achieve our objectives with precision so let's welcome mr hardik sharma uh hello guys first of all welcome to the orientation session my name is hardik sharma and i am in the third year student of this college and i am from the branch of ai and ds and i am the general secretary of code shift so talking about my tech stack and my experiences i am into machine learning and data science i have been the ml intern in fin labs and i was the youngest project lead in my batch and i am also working as the computer vision and nlp projects so if anyone wants any query regarding machine learning data science or pre processing and eds you can feel free to contact me and all the best guys and i want to say like all the best for the hirings and go shine thank you so much for joining Thank you so much, uh, Hardik, for your words. Now, let me introduce you to our next team member, our creative genius and the event lead of Coach Chef ADGITM, Miss Archita Jain. Archita shared some memorable experiences 
that define our society. The innovative ideas and leadership skills make our events not only successful, but also unforgettable, leaving a lasting impact on all who participate. So over to you, Archita. Hello, everyone. My name is Archita Jain, and I'm currently a third year CSE student. So talking about me, firstly, my coding, uh, my courtship journey started in my first year only. I joined in as the management. I joined in as the member of the management department. And moving forward, I got the opportunity to become the management lead. And now I'm the event lead of the courtship, courtship society. And it has been a great experience for me in coding as well as my personality develop, development. Both have been a wonderful journey. And uh, talking about some of the things that I've done. Firstly, I'm a full stack developer currently uh, focusing more on one stack. And uh, after that, I've also contributed in some of the open source projects like GSOC and Hacktoberfest. And uh, also, I have been a part of Microsoft Cohort. And uh, lastly, uh, I am currently the university topper of our, I mean, the university topper, that is the IPU University. Thank you. It has been a great journey. And I hope uh, uh, and all the best for the hiring space. Thank you. Thank you so much, Arshita. Now, introducing the voice of our courtship ADGITM and the media and outreach head. Also, my co host, Ms. Mansi Sharma, takes charge of our communication and outreach efforts. Through strategic planning and effective communication, she ensures that our society's message reaches a wider audience, fostering collaboration and growth. Over to you, Mansi. Uh, hello, everyone. So I am a third year student in IT branch. Uh, talking about my courtship journey, so I am a part of courtship since my first year. I joined as a technical member and now I am the media and outreach head. So uh, throughout my journey, I have learned many, many things, not just uh, only technical things, but also how to communicate. And that's why I am the media and outreach head. Uh, so talking about my achievements, so I have done two internships as a web developer in Kotsoft and Bharat Intern. I have also contributed in Girlscape Summer of Code and Hacktoberfest. I have participated in many Google Cloud programs. Some of them are Google Cloud Facilitator Program and Google Cloud Arcade Program. And I managed to get, the, get some goodies of uh, Google as well. I have also explored the Microsoft Azure program. And I have also attended the closing ceremony in the Microsoft Office as well. Uh, lastly, if anybody, anybody of you has any doubt regarding anything uh, in the field of web development or in the field of DSA, I'm currently practicing DSA. So if anybody has any doubt, uh, you can feel free to reach me. My LinkedIn ID is also mentioned in the description box. You can check out and you can feel free to connect to me. Thank you. Thank you so much, Marcy. Together, this dynamic core team leads our society with dedication, expertise, and a shared commitment to our mission. Now, within our team, we have several departments led by team leads who play a very crucial role in the society's success. So let's meet them. First up, we have our technical lead, Mr. Dhruv Kera, who is the brains behind the innovation. With a deep understanding of technology and a passion for problem solving, they drive our society's technical initiatives, ensuring that we stay at the cutting edge of innovation. So over to you, Dhruv. Um. Okay. Hello, everyone. I am Dhruv, uh, technical lead of ADGITM, as all of you might come to know me and uh, you know meet me in uh, our university super soon. About me, technical lead, and coming to my achievements, I have been an avid contributor to open source projects, one of which was sponsored by Data Packet. We were sponsored servers. Currently working as an intern in a startup, post tech developer. So if you have any uh, you know doubts regarding Flutter, Node.js, Firebase and stuff, feel free to contact me. And as for what we do here in the technical department, you know, we when we organize events, uh, we are in charge of making sure that everything goes smoothly. We design websites, we make sure, uh, you know, the questions which happen in, you know, DSA competitions uh, work well and everything is, you know, going smoothly. 
So that is basically me and that is basically we, what we do over here. Uh, feel free to ask me anything if you have it in mind and good luck with the, you know, uh, interviews upcoming. Thank you. Thank you so much, bro. Now, meet our creative visionary, the graphics lead, Ms. Anshika Kumar, who brings art and design to life. With an artistic flair and an eye for aesthetics, she transforms ideas into visually stunning realities, making our society's projects and events truly captivating. Over to you, Anshika. Anshika is not present backstage, so like Mansi or Tamanna, you could take over. Okay, okay. Okay, so Anshika is uh, unable to join. Uh, so talking about uh, her achievements, uh, so she is a app development intern at Center for Railway Information System under Ministry of Railways. So anybody who is pursuing app development or who has any doubts regarding app development, they can reach out to Anshika. Uh, she's or uh, her team is, is also uh, and she's also a graphic designer at Google Developer Groups New Day. If anybody okay. has any doubts, uh, they can feel free to reach out to Anshika. Uh, now, next up, we have the content lead, Mr. Varun Roy. He is our storytelling maestro. With a passion for crafting compelling narratives, he ensures that our society's message is communicated effectively and engagingly, leaving a lasting impact on our audience. Uh, so uh, again, due to some reason, uh, Varun will be unable to join us. So first of all, he's a second year student uh, in CAC. So talking about his achievements, he has solved 200 plus questions on courtship, uh, which is a very great thing. He is an SEO specialist and he also uh, is a freelancer in the field of content writing. So if anybody wants to pursue content writing, uh, he or she can reach out to Varun. Now moving ahead, our marketing lead, Ms. Chetna Madan, is the mastermind behind our society's outreach and brand presence. With a keen understanding of marketing strategies and a knack of in innovation, she take our society to new heights, ensuring that our mission resonates with a broader audience. Over to you, Chetna. Hello, everyone. I'm Chetna Madan. I'm from CSC branch second year. I joined Coach of Society when I was in my first year as a member in marketing department. And now I'm the lead of this department. Talking about marketing, we try to get majority of interested people uh, so that we can help them through our initiative. And we try to find sponsorship to promote the events on various platforms. Being a lead in a coach of society has helped me a lot in developing my personal growth, in enhancing it. And most importantly, I got a chance to interact with my respected seniors who continuously keeps on guiding me in improving my tech staff. So thank you. All the best for the recruitment. Thank you, Chetna. Uh, next up, we have the organizational guru, the management lead, Mr. Krishna Agarwal, who is the backbone of our society's smooth operations. His exceptional leadership and management skills ensure that our initiatives are executed flawlessly and efficiently, allowing us to achieve our goals seamlessly. So let's welcome Mr. Krishna Agarwal. Hello everyone, my name is Krishna Agarwal. I am currently in my second year CSE branch and I am the management head of Codeship ADGRTM chapter. So um, I am a two-star coder at Codeship and I'm currently doing uh, freelancing at a startup company in backend uh, Django framework. And also I was, my team was shortlisted in SIH internal hackathon. So uh, being a part of management department, I learned uh, many things like uh, how to handle things during events and also I acquired a leadership skills. So uh, 
I hope to see you all there and best of luck for your interviews. Thank you. Thank you so much, Krishna. Next up, we have our visual storyteller, the video editing lead, Ms. Yukti Batra, adds magic to our society's multimedia content. To the art of editing and post production visibility, she transforms raw footage into captivating videos. leaving a lasting impression on our audience so please welcome yukti batra so hello everyone i am yukti and i am from third year aiml and i am the video editing lead at koshif our primary focus for the editing department is to make sure that the videos look great for the event promotion and for the marketing purposes so i am here to guide you on this creative journey helping you to enhance your skills So, if you're passionate enough for the editing and want to make you better, so you can join the team. Thank you. Thank you so much, Yukti, and thank you so much all the leads who gave their words. So, these remarkable individuals, our team leads, bring their unique skills and expertise to the table, each contributing to the success and growth of our societies in their own special way. Now, let's let. let Let's take a quick look at the past events that have shaped our society and made us who we are today. So, talking about the first event that is Code Blooded. So, Code Blooded is an annual online coding competition organized by the Code Chef at the GITM in collaboration with Coding Ninjas. It involves challenging coding problems and is a staple event in the society since the year twenty twenty one. Next up, we have campus code. Camp, uh, okay. Campus code is another online coding competition organized by CodeShift ADGICM, utilizing the CodeShift platform. Participants showcase their coding skills and compete with each other in the event. So next event is Bike Battle. Bike Battle is an MCQ style quiz. focusing on testing the participants knowledge in various domains related to coding and computer science it's engaging and competitive event aimed at enhancing their understanding of key concepts next we have lift the code lift the code is an annual hackathon event held since 2021 organized in partnership with devfolio it offers participants a platform to work collaboratively innovatively and develop solutions to real world problems our most recent event that is live the code 2.0 was a huge success with 1.7k applications 1.1k participants across the world and 100 plus project submissions next we have a dsa carnival DSA Carnival is a comprehensive event that includes a coding contest along with a 10-day offline course that is taken by industry experts on data structures and algorithms held within the campus. It has been a part of the society's offerings since the year 2021. Now, next event is the Code to Win. The Code to Win is a quiz event specifically centered around data structures and algorithms designed to challenge participants knowledge in this crucial area of programming next we have the collab events that's not it the society frequently collaborates with other organizations and societies such as gdsc and ecel to host a range of events the collaborative event include mentorship sessions webinars coding boot camps covering languages like java and c++ participation in the smart india hackathon that is sih and organizing innovation focused hackathons like innovation invasion these collaborative efforts enhance the learning experience and opportunities for the members of the coding society so as you all can see coachship adgitm has a rich history of success and growth and we are thrilled to have you join us on this beautiful journey now let's get to know the speakers for the day who will be sharing their knowledge and experiences with us to make this event more informative our first speaker a distinguished figure in competitive programming 
with a remarkable track record and a passion for coding, Mr. Arman Dutt will guide us through a well-crafted roadmap to success in the world of competitive programming. Get ready for an inspiring journey of learning and growth under their expert guidance. Our second speaker is an expert in the field of data structures and algorithms, GSA. With a wealth of experience and the challenge for simplifying complex concepts, Mr. Jatin Singh will be guiding you to the most difficult yet important topic, the roadmap to GSA. Let's welcome Mr. Arman Dutt and Mr. Jatin Singh. Jatin. So uh, now I'm Arman. I'm Arman Nugai from third year. Uh, ADGITM. I am a competitive programmer, an expert at both courses, and uh, course are hey, at Coach Jack, and I'm a guardian at G Code. So uh, now, अब जब हमने Coach Jack Society के बारे में जान लिया है, तो हम थोड़ा आपको cater करेंगे, आपकी थोड़ी help करते हैं कि आप अभी अभी first year में आए हो, या फिर उस वक्त में second year में enter कराओ, तो आपको कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है? So let's uh, first only focus on uh, first time student. So what uh, you should do, right? So, जो आपके exams होंगे और जो तुम्हारे mid terms होंगे और final end terms होंगे, तो उसमें you can uh, refer to notes hub uh, website for the college exam, and there you can get the notes. And uh, notes will also be provided uh, you from the faculty also. So don't uh, you don't have to worry about that much. So uh, about programming, how to start programming. So some of you uh, may have uh, studied C++ or uh, Python from your 12th class. Okay, but uh, if you don't have to do it, so if you have to choose your language, so you can choose uh, uh, C, C++ or uh, uh, Java or Python, right? So I would recommend uh, you to choose either C, C++ or Java because uh, this will be the language uh, you will also talk in the uh, you are in your uh, college course if you are from CAC and IT. Okay, so in the first semester, what you should do is uh, you should choose the language and uh, start uh, uh, learning the basic uh, basic uh, collections and the basic standard libraries in that uh, language. Like if you are from if you are learning C++, then you should learn STL, and uh, if you are uh, if you are learning Java, then collections and all the stuff, and then. Uh, once we move this basic stuff, then uh, go and start in HackerRank. Practice uh, in HackerRank and the questions there are very easy. Just uh, uh, go and practice uh, like for C++, uh, the question will be based on vector, then uh, string, then sorting and uh, basic stuff. And then uh, what you can do uh, once you come to second semester is you can uh, now start learning proper DSA uh, from a course or something. And uh, there is a very important note here. Don't go into tutorial hell. Like while watching uh, any course, don't just binge watch the course. Like you can uh, complete the course in one month by just watching it, but this will uh, not benefit you at all. Right? So what you should do is whenever uh, in the course, the speaker is uh, uh, solving some problem, you should also try to solve that same problem in uh, by yourself in report uh, uh, wherever the question is available online. Okay, and uh, also remember this: uh, all this time, uh, uh, some free certificate will float around. So your main goal should be skills, right? If if a if a society is providing you skills, go there. If a event is providing you skills and uh, experience, go there. But not just uh, uh, because of certificate. You don't. Uh, you should not waste your time just because. You are getting the certificate, okay? And uh, like uh, when you are second, when you are in the second semester, also when uh, doing DSA, you can also start giving some contests on uh, platforms like CodeChef and Code Courses. And also, you should start exploring the development fields. Also, open source uh, try doing open source contribution and try hackathons. Okay, uh, let's move on to the next page. Okay, so uh, uh, let's see what is CP. Okay, so what is competitive programming is it is a 
uh, it is a mind sport type of thing. What will happen is, uh, let's say you have learned, uh, you have learned all the data structure and algorithms, right? So now, uh, what will happen in computer programming is you will be uh, given a set of questions. You have to solve those questions in a set of time, uh, and those questions will be related to programming, data structure, algorithm, math, logic, simple logic, and that, those stuff. So, and then uh, you have to solve those questions in time limits, and then you will be uh, rated according to uh, how much question you solved and how much time you solve them. Okay, so uh, DSA is like tools, and uh, competitive programming or problem solving is learning how to use those tools effectively so that you can rise above down. Okay, so uh, there are few uh, platforms. For uh, learning, uh, for practicing DSA and uh, competing, competitive programming, uh, uh, like uh, HackerRank, uh, LeetCode, PostChef, PostPostes, my friend Jatin will uh, tell you more about these uh, platforms. Next, next page, please. So why, why uh, should do we uh, try even try competitive programming when uh, DSA is only asked in uh, Interviews, right? So, what we have to uh, consider here is not uh, DSA is asked in the interviews. Problems are asked in the interviews, and how to solve those problems? If you have not uh, seen those problems ever, is the main thing, right? So, when you do competitive program, you actually are developing your problem-solving skills, right? So, uh, you are uh, when you are faced with the new problem. There's a high probability that you will be able to solve those questions if you have done competitive programming, if you have uh, performed under pressure previously, like that. You will be, uh, that you can see the points here, right? You will be uh, very familiar with the algorithms you have done in DSA if you have uh, done competitive programming, okay? Uh, uh, habit of writing efficient code will also increase, and, and uh, the big companies will not directly. Uh, allow you to, to get the interview. They will ask the you to first clear the OA, and those OA are sometimes not very easy. So, competitive programming is required there, right? And the most important thing is it improves your logic and problem solving skills. Sometimes, what will happen is when the interview gives you a question, you will not be able to solve this question on the entire interview only, right? So, at that point, uh, if you uh, approach the problem. Right. If you properly speak how you are approaching the problem, right, all the observations, right. So even if you don't uh, solve the question completely, the interviewer will see that how you are approaching the problem, right. So that approach, that observation skills will come from competitive program. Okay. Next question. Next page. So now, uh, so now Jatin, Jatin will give you an overview of these platforms like HackerRank, CodeChef, CodeForces, and LeetCode. Over to Jatin. Yeah, so hello everyone, myself Jatin, and today I will be giving you a basic introduction through different coding platforms. So as you can see my achievements, like I am specially strong code forces, top 3.5% on lead code according to the contest ratings. And I'm currently working as an ML intern at Visual Solutions. And I have won some contests and have performed really great in some hackathons. So Arya, can you share my screen? Screen. Like just share your screen, you would be able to present it. I have shared. Can you add it to the stage? It is currently in backstage. Okay, 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 okay. okay. Yeah. Hmm. Yeah, so let's begin with Coaster first. Hmm. So, if you have like DSA and CP skill improve, then you तो मेजर तीन चीजें होती हैं प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट एंड अपसॉल्व एंड प्रैक्टिस करने के भी काफी डिफरेंट तरीके होते हैं काफी लोग काफी डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आप कोड शेफ के प्रैक्टिस सेक्शन में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा 
यहाँ पे आपको जनरली क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लाइक टॉपिक सॉर्टेड दिखेंगे फिल्टर दिखेंगे लाइक बाइन रिसर्च टैलेंट प्रोग्रामिंग ग्रीडी तो अब ऐसे प्रैक्टिस करना लाइक तभी बेनिफिशियल होता है अगर आप कोई नया टॉपिक सीख रहे हो या फिर अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है लेट्स से अगर आपको डायनिक प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है तो आप डायनिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्व कर सकते हो ताकि आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में इम्प्रूव कर, कर पाओ सो so, अब इसमें करने का डाउन साइड ये होता है कि इसमें आपको ऑलरेडी पता है सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है कि बाइनी सर्च में जो जो क्वेश्चन है वो बाइनी सर्च से सॉल्व होने ऑब्वियसली तो आपका माइंड क्या करेगा आपका माइंड इसी डायरेक्शन में सोचेगा आपका परस्पेक्टिव इसी डायरेक्शन में चलेगा कि अब मैं इसमें बाइनी सर्च कैसे लगाऊँ आप समाओ ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियर करने की कि मुझे पता ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ठीक है एंड मुझे ये पता है इसका सॉल्यूशन बाइनी सर्च से होगा तो मैं बाइनी सर्च समाओ एरे में कैसे लगाऊँ इस एरे को कैसे मॉडिफाई करूँ किस एरे में लगाऊँ तो आप समाओ ये सोचोगे इस वजह से आप इसमें लाइक क्वेश्चन में लाइक पूरा सीख नहीं पाओगे तो एक बेटर वे है प्रैक्टिस करने का वो है रेटिंग वाइज या फिर डिफिकल्टी वाइज तो यहाँ पे एक ओल्ड प्रैक्टिस पेज करके देखेगा आपको अगर आप इस पर जाओगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम रेटिंग वाइज भी मिल जाएगी इसमें टैग वाइज भी है एंड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप जस्ट बिगनर लेवल से स्टार्ट कर सकते एकदम इसमें लाइक आपने बिगनर लेवल सेलेक्ट करा एंड आप लाइन से लाइक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए ठीक है तो मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसा दिखता है तो यहाँ पे लाइक आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी ठीक है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली ये बताते हैं कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है ठीक है फिर एक इनपुट फॉर्मेट दिया होगा इसमें आपको बता रखा होगा इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट में कि आपको जो इनपुट दिया जाएगा एंड आपको जो आउटपुट देना है वो किस फॉर्मेटिंग में देना है ठीक है एंड यहाँ पे एक सैम्पल दिख जाएगा आपको कि लाइक किस तरीके से इनपुट आएगा किस तरीके से आपको आउटपुट देना है उसका एंड उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी होगी अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी तो एंड कंस्टेन इसलिए होते हैं ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस टाइप का सोल्यू किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन चल पाएगा ठीक है तो ये अगर आप एडवांस क्वेश्चन करोगे लाइक एकदम स्टार्टिंग में तो नहीं मगर आगे जाके आपको इसकी भी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा सो अब हाँ अब अगर लाइक आपने बिगनर लेवल पे आप कंफर्टेबल हो गए ठीक है तो आप आपको लगता है कि लाइक इस लेवल पे अब मैं क्वेश्चन से कुछ नया नहीं सीख रहा तो फिर आप क्या कर सकते हो आप नेक्स्ट लेवल लेवल पे जा सकते हो एंड ऐसे करके आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो तो एंड सिमिलरली कोर्ट फोर्सेज पर भी होता है कोर्ट फोर्सेज एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है फॉर सी बी प्रैक्टिस एंड कॉन्टेस्ट सो इसमें भी लाइक डिफिकल्टी मिल जाएगी आपको जिससे कोई भी डिफिकल्टी डाल दी आपने एंड लाइक आप डिफिकल्टी वाइज सॉर्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें एक और ये चीज़ होगी शो टैग्स फॉर अनसॉल्व प्रॉब्लम अगर आपके उसमें ये चेकड है ठीक है तो अगेन इसमें आपको टैग्स दिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन लाइक किस से होगा तो आप इसको हाइड कर देना ठीक है टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द प्रॉब्लम एंड अगेन इसमें वही है एक रेटिंग सेलेक्ट करनी है उसमें तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप उसमें कंफर्टेबल ना हो जाओ जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो तो नेक्स्ट रेटिंग रेंज मूव कर जाओ एंड सिमिलरली इसमें भी टैग्स होते हैं ठीक है यू कैन सेलेक्ट जो भी टैग आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है या आपको कोई नया कंसेप्ट सीखना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अब प्रैक्टिस में कुछ एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो ये काफ़ी मैटर करता है क्योंकि अगर आप लाइक क्वेश्चन देख रहे हो और आप पाँच मिनट में उसका सॉल्यूशन देख रहे हो ना तो फिर आप क्वेश्चन से इतना ज़्यादा सीख नहीं पाओगे ठीक है हाँ तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन में आपको सफिशिएंट टाइम डिवोट करना है लेस से ट्वेंटी मिनट्स थर्टी मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स जितना भी आपको लगता है कि सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ठीक है एंड अगर आपको लगता है कि आप ट्वेंटी थर्टी मिनट्स से ट्राई कर रहे हो और मतलब कहीं भी लाइक आगे नहीं बढ़ रहे हो तो फिर आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो बट एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आप दो ठीक है क्योंकि अगर आप उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दोगे तभी आप उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजफुल ऑब्जर्वेशन निकाल पाओगे एंड लाइक स्टार्टिंग में क्या होता है ना जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका माइंड क्या करता है आपको सबसे ऑब्वियस और ब्रूट फोर्स सोल्यूशन दे देता है ठीक है जो कि मोस्ट प्रॉब्लम नहीं चलते ठीक है तो आप क्या करते हो लाइक उसके बाद वाले जो सॉल्यूशन होते हैं एंड उसके बाद जब आपका माइंड सोचने लगता है ना तो वहीं आपकी असली लर्निंग होती है ठीक है इसलिए हर प्रॉब्लम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड उसके बाद आप उसके क्या कहते हैं आप उसके सॉल्य
यू कैन गिव कॉन्टेस्ट सबसे पहले वो प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद यू कैन गिव कॉन्टेस्ट सो अगर आप कंपीट उस पर जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके यू आई दिखेगा एंड यहाँ पे लगे आपको अपकमिंग कॉन्टेस्ट की लिस्ट दिख जाएगी एंड सिमिलरली कोर्ट फोर्सेज पे होता है तो कॉन्टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं कॉन्टेस्ट में आपको एक टाइम अलॉट होता है लेट्स से टू आवर वन आवर उसमें आपको गिवन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं एंड इसमें कॉन्टेस्ट सॉल्व करने के बाद एक रैंक लिस्ट निकलती है अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व एंड दी टाइम यू हैव टेकन एंड दी नंबर ऑफ रॉन्ग सबमिशन यू हैव मेड उसके बेसिस पे एक रैंक लिस्ट निकलती है उस रैंक लिस्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है बस ऑन दी बेसिस ऑफ पर्सेंटाइल उसमें आप कहाँ प्लेस हो उस पर उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी रैंक प्लस होगी माइनस होगी कितनी प्लस माइनस होगी वो डिसाइड होगा एंड कॉन्टेस्ट को लेके ध्यान रखने वाली भी काफ़ी बातें कि कॉन्टेस्ट में चाहे आप जैसा मर्जी परफॉर्म करो डीमोटिवेट मत होना क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट होने लग जाओगे ना तो फिर आप हो सकता है आप अगर अच्छा परफॉर्म ना करो तो आप इवेंचुअली गिव अप कर दो कॉन्टेस्ट देना ठीक है जो कि लाइक बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा तो एंड बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना एंड रेटिंग से ज़्यादा अटैच मत होना है ना क्योंकि रेटिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इवेंचुअली आपकी रेटिंग बढ़ी जाएगी अगर आप रेटिंग से ज़्यादा काफ़ी लोग रेटिंग से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं जो लोग रेटिंग से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं वो अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करते तो डीमोटिवेट होकर एट देंड गिव अप कर देते हैं तो वो मत करना बस एंड लाइक चीट मत करना अगर लाइक तुम तुम्हें चाहे जितना लगे कि लाइक तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के चाहे तुम बहुत क्लोज हो तुम्हें लगेगा कि अगर मैं शायद किसी से आंसर पूछ लूँ या लाइक किसी से पूछ लूँ अपने फ्रेंड्स से तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ मगर इस चीज़ को अवॉइड करना फिर लाइक ये हैबिट बन जाएगी तुम्हारी एंड एट दी एंड तुम सीखोगे नहीं इससे कुछ सो हाँ एंड कॉन्टेस्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ अपसॉल्व अपसॉल्व बेसिकली क्या होता है लाइक like, जब भी तुम कॉन्टेस्ट देते हो जो क्वेश्चन तुमसे हो गए बहुत बढ़िया एंड जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए उनको तुम्हें फिर से ट्राई करना है ट्राई करो कि लाइक अगेन फिर से ट्राई करो कि लाइक हो जाए तो बढ़िया है अगर नहीं होते तो सॉल्यूशन देखो उनका एंड फिर से ट्राई करो उनको क्योंकि अगर तुम सिर्फ कॉन्टेस्ट जरूर अपसॉल्व नहीं कर रहे ना तो फिर यू विल बी नॉट एबल टू मेक मोस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट सो ट्राई टू ट्राई टू गिव एज मैनी कॉन्टेस्ट एज यू कैन एंड ट्राई टू अपसॉल्व एटलीस्ट वन और टू प्रॉब्लम फ्रॉम एवरी कॉन्टेस्ट यू गिव एंड लाइक एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी होता है अगर तुम संभाव कोई कॉन्टेस्ट मिस कर देते हो यू कैन ऑल्सो गिव वर्चुअल कॉन्टेस्ट एंड हाँ लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि लाइक हम प्रॉब्लम सेट में जाओगे ना तो काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है मुझे भी थी स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि कोर्ट फोर्सेज पे एडिटोरियल नहीं होते तो वो लाइक कोर्ट फोर्सेज पे ट्यूटोरियल सेक्शन में अगर तुम जाओगे ना तो तुम्हें इसके एडिटोरियल मिल जाएंगे लाइक हिंड हिंड टूटोरियल एंड एवरी थिंग तुम्हें मिल जाएगा सो वो लाइक काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि कोर्ट फोर्सेज पे लाइक मुझे भी नहीं पता था मैं लोगों के सोल्यूशन देखता था और समाओ उससे सोचा था कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा तो हाँ यहाँ पे टोटल सेक्शन में तो मैं इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे सो so, ये बेसिकली मोर फोकस कोर्ट फोर्सेज और कोर्टशिप ये दोनों प्लेटफॉर्म ज़्यादातर लाइक फोकस करते हैं ऑन सी पी बट अगर तुम इन प्लेटफॉर्म को करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी डी स्किल्स भी इंप्रूव होगी बट अगर तुम्हें लाइक डी एस एंड इंटरव्यू ओरिएटेड चाहिए कोई प्लेटफॉर्म तो वो है लीड को अगेन काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं एंड लाइक अगेन इसमें वही सब कुछ सिमिलर है लाइक like, इसमें लाइक प्रॉब्लम वाले पेज पे तुम्हें सारी प्रॉब्लम मिल जाएगी इसमें अकॉर्डिंग टू दी डिफिकल्टी एंड दी टैग्स लाइक कौन सा टॉपिक चाहिए तुम्हें तुम प्रॉब्लम फिल्टर करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इम्प्रूव कर सकते हो अगेन इसमें भी एक कॉन्टेस्ट सेक्शन है इसमें वीकली बाई वीकली दो टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं संडे एंड सैटरडे सो ट्राई टू गिव ऑल्सो दैम एंड ट्राई करो लाइक हर एक कॉन्टेस्ट देने की डजेंट मैटर हाउ यू परफॉर्म डजेंट मैटर हाउ यूर रेटिंग एट इफेक्टेड try to give as many contests as you can try to upsolve try to upsolve every contest and try to practice as many problems as you can so bas ye teen cheeze agar tum in teen cheezon ka dhyan rakhoge to fir like aapki dsc and cp skill kafi improve ho jayegi yeah so that was all from my side Well, thank you so much, Arman and Jatin, for your valuable words. Now, it's time for your questions. We will be happy to answer any queries you have about the society, our team, or the roadmaps we have discussed. And to answer all those queries, we have a very special guest for you today. So, Arman, 
So first up, we have the former president of Code Chef ADGIDM, who is currently STE at Bharat Pay. He is also an Android developer and has mentored at Tenix Academy and many more achievements to build up his technical proficiency. He is someone who knows the way and shows the way that you actually need for your career. So let's welcome Mr. Nikunj Agarwal. Hello. Uh, you are mute. Uh, Nikunj Paya, uh, can you please unmute your mic? Hello, Nikunj Paya, if you are audible. Uh, sorry, Hello. I was on mute. Uh, am I audible now? Yes. Hello. Uh, am I audible? Voice. Yes, you are yeah, audible. Hello. Yes, you are audible now. Okay. Good. Good. So currently I'm working at Bharat as master. And thank you for your busy work. And yeah, I have done something. And the most wonderful thing that I did is starting this society at first. So that was quite wonderful. And the coming presidents are still making me in a wonderful way. So that's good to know. And I do get in touch with them a lot. So that's a wonderful thing for me. Yeah, apart from that, I do have great experience while working at you know, with her board chair. Because uh, previously, when we started this society, uh, the, the aim only in for this society was to get the peers together who want to do the coding and uh, want to crack interviews and want to achieve something basically, uh, crack the box like other institutes, uh, Google, Microsoft, and others. But there also the, the startup importance is also there. It's not like you should only go for uh, big uh, bank companies or big companies, right? So that's also there. But according to my experience, I will prefer that uh, first we should work at a startup and learn how to work. And then when you get uh, some experience, then go for a beginning. It will be really helpful for you in a long way. Yeah. Uh, other than that, yeah, uh, while working at, with courtship, you get to learn a lot. Because in society, you have a lot of from whom you can learn. A lot like Mere Satyam, Kushwal, and Kafi Log Jude. I had my own kid, and Uske Sathi Hamli Society started. They were also the members of the church, and Hamli Sathi Miliki Kafi Achams of Level Sit here. At that time, up the according Patani Kivo level, so yeah, the level has been quite high, and up a cheap and a vote of Hever. Plus recession so definitely and society will help you definitely. So I think to me roadmap provide Pravadia head back. information All I can do is clear your doubts and share my experience with that. So I think now, along with, oh, sure, sure, sure. Along with Nikunj, now let me introduce you to the co-founder of Coachship ADGITM, who is currently FGE at Swiggy. He also worked as a software developer at Josh Technologies, led the Scalar Achiever Club, and many more achievements. He is someone who not only shows you the way, but also believes in your ability to create your destiny. Let's welcome Mr. Anuj Gupta. Yeah, uh, am I audible? Yes, yes. Yeah, thanks for the introduction, uh, team. So, uh, hello, everyone. Uh, as uh, they uh, briefed you about me, so I'm Anuj Gupta, and I am currently working as an SD at Swiggy. And prior to that, I worked at uh, Josh Technology Group and a few other orgs. So, yeah, 
me and nikunj like we uh, all together started courtship so we can share our experience and share some insights with you and might help you with your questions uh, so everybody can post their questions in the chat section uh, so first question uh, is uh is uh, it is from chetna so uh, do more number of internships help in placements and how to how do internships affect our placements nikhil are you taking this ha so yeah basically like internships definitely help you uh, in your placement but it's not like ki more number of internship will help you more because it's uh, like your learning matters right and the quality of work you have done सो लाइक कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज होती है जो पेड इंटर्नशिप भी कराती थी आई थिंक मतलब वो दे विल गिव यू इंटर्नशिप सर्टिफिकेट एंड दे विल आस्क मनी फ्रॉम यू सो दैट्स नॉट द काइंड ऑफ इंटर्नशिप लाइक ऑर्गेनाइजेशन आर लुकिंग फॉर सो बेसिकली उनको क्या चाहिए कि दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव सम एक्सपीरियंस बिल्डिंग थिंग्स विच आर वर्किंग इन प्रोडक्शन लाइट राइटिंग गुड क्वालिटी कोड एंड वर्किंग ऑन सब बिग स्केल थिंग्स राइट सो इंटर्नशिप्स हमें करनी है बट ऐसी इंटर्नशिप्स करनी है जिससे हमारी लर्निंग बूस्ट हो और बेसिकली थोड़ा मतलब बेनिफिट हो हमें सो दैट मतलब हम इंटरव्यू में कुछ बता पाए कि हमने क्या काम किया है राइट या निकुंज यू कैन ऐड समथिंग या एडिंग ऑन टू दिस कि इंटर्नशिप्स का नंबर चाहे कम हो बट तुमने वहां पे कितना लर्न किया है जैसा हमेश भाई ने कहा तो लर्निंग चाहे uh, और अच्छी करने के लिए यू कैन स्टे देयर फॉर मोर टाइम राइट लेट्स से कि सिक्स मंथ की इंटर्नशिप करो बिकॉज तीन मंथ तो प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने में उससे कंफर्टेबल होने में लगी जाती है तो अगर तुम थ्री मंथ्स इंटर्नशिप करते हो तो उस टाइम पे फिर जब तुम छोड़े हो एट दैट टाइम यू हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग अबाउट तो अगर तुम सिक्स मंथ इंटर्नशिप करते हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू इन अंडरस्टैंडिंग दूल बेस एंड लर्निंग दैट टेक्नोलॉजी एट अ डीपर लेवल we can take okay so the, yes yes the next question is from jatin singh uh, he is asking how to manage college dsa and dev yeah this is something uh, which needs time management har kisi ka alag problems hoti hai har kisi ke ghar pe alag atmosphere hai to uske according koi isko bhi prefer karte ki mai dev se karta hu and uh, raat ko mai matlab need dev kar lo to ऐसे मतलब कुछ लोग डिवाइड कर लेते अपना टाइम बाकी यार कोई भी ना फिक्स नहीं रहता इसका बट हम मैनेज दोनों चीजें करनी पड़ती है दोनों को टाइम देना इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड प्रोजेक्ट साइड बाई साइड चलते रहने चाहिए इंटर्नशिप अगर साथ में ही तुम ज्वाइन कर लेते हो तो उससे एक चीज कन्फर्म हो जाती है कि तुम अपना टाइम डेव पे दे रहे बिकॉज डेव काफी टाइम मिस हो जाता कि हाँ हमने प्रोजेक्ट बना लिया हमने अब ये भी दिखा दिया हमने तो काफी कुछ खो लिया अब क्या करूंगा तो इंटर्नशिप के साथ तुम्हारा वो वाला एक एक्सपीरियंस बना रहता है खुश बना रहता है कि वो ये वाली डिफिकल्टीज भी आ सकती है ये चीजें सीख सकते हैं अपने डेप के अंदर इन काफी सारी बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस हो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम ग्रो करो एक्सपीरियंस कर बेस्ट प्रैक्टिस क्यों रिक्वायर्ड होती है वो भी चीजें समझ आए तो ये वाली चीज होती है बाकी अनिश भी आप बेटर बता दो हाँ सो so, या yeah, मतलब जैसे निकुल ने बोला कि अगर इंटर्नशिप करते हैं तो एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमारा डेफ पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम जा रहा है एंड वी आर लर्निंग गुड थिंग्स बट हाँ जैसे डीएसए और डेफ को मतलब मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और कॉलेज तो सबको ही मतलब पता है कि लाइक अटेंड मतलब डेली जाना है अटेंड करना है और उसके बाद भी कॉलेज के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है राइट तो उस पर हम दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और उसका एक इजी वे ये है कि देखो डेव मतलब डीएसए जब स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली उस पर ज़्यादा टाइम देना होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट लर्न करने होते हैं जब एक बार किसी को डीएसए डिसेंट आ गई और मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर किसी को डीएसए बेसिक नहीं आता तो वो साथ में डेव स्टार्ट करे मतलब पहले डी के बेसिक्स पढ़ लो तीन चार महीना उस पर लगा दो आराम से जब आपको बेसिक्स आ जाए फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो वो आप पैरली मैनेज कर सकते हो डेव के साथ इनफैक्ट जब आप कॉलेज में हो आपको लंच ब्रेक मिला हुआ एक घंटे का तो आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उस टाइम पर सोच सकते हो क्योंकि डीएसए में क्या है आपको प्रौ, मतलब प्रॉब्लम पे ब्रेन करना है तो आप खाली बैठे बैठे वो सोच सकते हो 
बट डेव में क्या है आपको डेडिकेटेड टाइम देना है आपको कोड लिखना है तो वो आप मतलब मतलब बिल्कुल फ्री होकर करो बट डी एस ए जो है वो कॉलेज में मैनेज कर सकते हो या ऐसे भी मतलब ट्रैवल करते समय भी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको सोचना ही है कि हाउ विल आई अप्रोच दिस तो वो आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेट्रो में जाते हुए कभी भी कर सकते हो और हाँ मतलब मेन फोकस वही है कि बेसिक्स आप पहले क्लियर कर लो सारा उसके बाद ही डेव और डी एस ए फिर पैडल में चल सकता है क्योंकि फिर प्रैक्टिस कर नहीं सकते जितना सर्च करोगे उतनी ज्यादा लर्निंग हो तो ये कभी मैं सोचना कि तुमसे अगर खुद कोड नहीं लिखा जा रहा तो तुम्हें नहीं अपनी चीजें इट्स नॉट लाइक दैट तुम्हें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम लिख रहे हो जो तुम चाहे कॉपी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो अगर वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है तो इट्स अ गुड थिंग तो मतलब तुम्हें चीज़ें समझ आ रही हाँ राइट right. मतलब डेव में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो भी जो एक्सपीरियंस होता है डेव का उसमें ये नहीं होता कि आपको कोड बिल्कुल याद होता है आपको बस ये होता है कि थोड़े बेसिक्स पता होते हैं कि कैसे चीज मतलब अंडर द हुड कैसे काम कर रही है और मेन चीज आपको एफिशिएंटली गूगल करना आता होता है मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आप फिर किसी सीनियर के लिए ब्लॉक दो बेसिकली आपको यही आना चाहिए कि गूगल कैसे करना है सही से और अपना प्रॉब्लम को सोल्यूशन खुद से कैसे निकालना है डेव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है Okay, okay, okay. So the next question is from Mansi. When did you start coding like proper DSA? Okay, so I started in uh, second year in mainly. मैंने उससे पहले भी थोड़ा किया था, but मेरा pace छूट गया था. तो उसके बाद तो फिर मतलब मैंने third year में ढंग से चालू किया था. And fourth year में फिर pace छूट गया. तो मतलब मैं काफी late था. And बीच में gap भी था. तो इसका मतलब consistency नहीं थी. बट तुम लोग मतलब स्टार्टिंग से चालू रखो एंड कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है डीएस के बिकॉज़ जब तक तुम क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली सॉल्व नहीं करोगे ना तो जैसे ही तुम्हारा गैप आया उसके बाद फिर तुम्हें लगेगा ये आज ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया रखा है एंड ये अब हो ही रहा है तो वो वाली चीजें हमेशा रहेंगी अगर तुम्हारा गैप आता है इवन इफ अगर मैं अभी भी स्टार्ट करता हूं फिर से डीएस से तो मेरे लिए भी काफी बड़ा गैप आ जाएगा मुझे भी फिर से चीजें पढ़नी पड़ती एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है क्वेश्चंस देख देख के भी सॉल्व करने होते हैं ऐसा नहीं होता कि मतलब क्वेश्चंस हमेशा खुद से सॉल्व जाएंगे तो थोड़ा देख देख के सीख के देन सॉल्व करो या कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट तो होती है अब इसी के साथ ना आर्य कुमारी का एक क्वेश्चन है कि ये कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन कैसे करें लाइक like, डीएसए के लिए तो इसमें क्या बताना चाहोगे इसके अंदर काफी हेल्पफुल चीज रहती है बिकॉज़ कॉन्टेस्ट का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है एंड उसके अंदर चाहे तीन चार क्वेश्चन ही होते हैं तुमसे जितने लग रहे हैं ना तुम उतने लगाते हो एंड पूरा टाइम डिवोट करते हो कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन मुझसे हो जाए तुम पूरी थिंकिंग यूज करते हो अपनी जितनी भी लर्निंग है तुम्हारे पास पूरा लॉजिक ट्राई करते हो तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि तुम कंसिस्टेंट रहो तुम अपने अकॉर्डिंग अपने लॉजिक को कोड के अंदर कन्वर्ट कर पाओ तो अगर ये वाली सारी चीजें हो जाती है ना तो तुम्हारा काफी अच्छा रहता है कॉन्टेस्ट इज दी बेस्ट वे टू स्टे कंसिस्टेंट बाकी अनुज के आप कुछ शेयर ऑन करना चाहते हैं हां नहीं मतलब कॉन्टेस्ट तो डेफिनेटली इट्स अ बेस्ट वे टू लाइक मेंटेन कंसिस्टेंसी और उसमें मैं ये ऐड कर सकता हूं कि आई थिंक uh, अभी भी शायद कंटिन्यू हो रहा होगा एक लीड कोड का कुछ रहता है ना स्ट्रिक लीड कोड डेली करके सो so, उसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपको बेसिक क्लियर हो गए तो आपको लीड को डेली में बेसिकली एक क्वेश्चन होता है वो डेली सॉल्व करना होता है तो आपको एक बोनस में कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं तो वो एज अ रिवॉर्ड एक्ट करता है और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है उसमें आप सॉल्व करते रहो और बाकी कोर्ट शेफ कोर्ट फोर्सेज में भी जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो तो दे ही सकते हैं बाकी लीड कोड में भी हर वीकली कॉन्टेस्ट होता है सो so उसको देना चाहिए और बाई वीकली भी होता है सो so ये दोनों कॉन्टेस्ट अगर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी बनी रहती है और मतलब प्रैक्टिस भी रहती है इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह सब सही होता है मेजरली so, कॉन्टेस्ट ही है और बाकी इस टाइप की चीजें जो लीड को डेली टाइप ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हो कि अपना कुछ पीयर सर्कल मतलब कॉलेज में एक ग्रुप बना लो तीन चार लोग और डेली डेली उसमें डिस्कस कर रहे हो ग्रुप में कि आज ये क्वेश्चन करना है तो उससे भी मतलब मोटिवेशन आता है एक दूसरे को देख के तो उससे कंसिस्टेंसी आ सकती है बिकॉज 
रोज की रोज हमेशा ना कोई किसी का अप चल रहा होता है किसी का डाउन चल रहा होता है तो अगर मान लो कोई बंदा है जो कि मतलब किसी डाउन फेस से जा रहा है एंड नहीं है मोटिवेशन बिल्कुल भी क्वेश्चन करने की एटलीस्ट अगर सामने वाले को देखेगा ना कि हाँ वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या फिर वो फोन पे किसी का फोन आएगा पूछेगा कि हाँ भाई ये वाला डाउट बता तू नहीं वाला कर रखा है तो उससे काफी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार कर लेता हूँ एक क्वेश्चन तो कर लेता हूँ आज चाहे रिपीट ही हो जाए बट एक कंसिस्टेंसी नहीं टूटती उससे ना लाइक like, मैं उस वजह से काफी बार पूछता था अपने डाउट अनुज भैया से भी पूछता था एंड अपना जो ग्रुप बेसिकली वहाँ पे हम काफी पोस्ट करते डाउट तो क्या ना तो काफी सही रहता था उससे तो हमारी कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होता थर्ड ईयर पे भी चालू करके यार मतलब लोग कर लेते हैं फोर्थ ईयर में भी चालू करके लोग क्रैक कर लेते हैं अच्छी कंपनीज ऐसा कोई लेट वाला सिनेरियो नहीं होता इट्स द ओनली थिंग इज कि तुम कितने डेडिकेशन से कर रहे हो एंड कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो अगर तुम दोनों चीजें अगर दोनों चीजें तुम ढंग से फॉलो कर पा रहे हो ना कंसिस्टेंटली तो सही रिजल्ट तुम्हें अपने आप दिखेंगे विद इन 6 मंथ्स इट रिजल्ट दिखने लग जाते हैं थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इस सिस्टम डिजाइन आस्क इन इंटरव्यू फॉर प्रेशर एलएलडी प्रेशर के लिए यार कुछ लोग ही पूछते हैं जैसे अनुज भैया की कंपनी का भी पूछती है मशीन कोडिंग राउंड होता है तो ये मैं सबसे पहला ही प्रेशर के लिए भी तो थोड़ा बहुत ठीक है बट इतना कोई लो लेवल डिजाइनिंग नहीं पूछता प्रेशर डर सो बेसिकली वो मतलब जो सिस्टम डिजाइन है वो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड टर्म है सो so, वो तो आई थिंक मतलब उसका कोई एंड नहीं है बट वो जो एक्चुअल सिस्टम डिजाइन होती है वो फ्रेशर से नहीं पूछते हैं कभी भी जो फ्रेशर से पूछते हैं मतलब वो सिस्टम डिजाइन बोलते हैं उसे वो मशीन कोडिंग होती है सो so, उसमें कंपनीज बेसिकली आपकी उस टाइप की स्किल्स चेक करती है कि आपने डेवलपमेंट एक्चुअल में करी है नहीं करी जैसे मैंने अभी पहले मैंशन किया था ना कि इंटर्नशिप में कंपनी को चाहिए कि आपको कितना एक्सपीरियंस है कितना अच्छा कोड लिखते हो तो बेसिकली मशीन कोडिंग में यही होता है वो ये देखते हैं कि आप किस क्वालिटी का कोड लिख रहे हो कैसे ऊप्स वाले प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हो कैसे इंटरफेसेस बना रहे हो किस टाइप से क्लासेस बना रहे हो और मतलब कैसा कोड आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली आपने उसको सॉल्यूशन कैसा सोचा है जो कि फ्यूचर में एक्सटेंसिबल है या नहीं है सो so, ये सब चीजें देखते हैं वो लोग तो वो नॉट एग्जैक्टली सिस्टम डिजाइन है इट्स जस्ट की आपको थोड़ा मतलब इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस है या नहीं वो देख रहे होते हाँ सो मशीन कोडिंग राउंड में बेसिकली होता क्या है जैसे जिन लोगों ने स्कूल में अगर प्रोग्रामिंग वगैरह करी है तो स्कूल में प्रोजेक्ट बनाए होंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम स्नेक एंड लेडर गेम इस टाइप के जो कंसोल वाले प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें होता क्या है आपको एक ऐसे ही कंसोल बेस्ड प्रोग्राम का क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें आपको जैसे सपोज आपको कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया या पार्किंग सिस्टम पार्किंग सिस्टम बनाना है आपको या फिर स्नेक एंड लेटर गेम इस टाइप का कोई भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे उसका आपको कोड लिखना है जो कि प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए और साथ में वो बेसिकली uh, इंटरव्यूअर जो है वो सिर्फ वर्किंग नहीं देखेगा वो आपका कोड भी गो थ्रू करेंगे कि आपने किस टाइप से क्लासेस को डिवाइड किया है मतलब जो मैंने अभी पहले मेंशन किया ऊप्स वाले प्रिंसिपल कैसे फॉलो कर रहे हो कैसे इंटरफेसेस बनाए हैं तो वो सब चीज़ें देखते हैं तो दो घंटे के अराउंड का राउंड होता है मिनिमम और उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली आपको प्रॉपरली वर्किंग कोड लिखना होता है uh, यही होता है आई थिंक भैया फ्लटर डेव एंड नेटिव एंड्रॉइड डेव में क्या प्रेफर करें लाइक like, दोनों के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस यार मैं थोड़ा बायस्ड हूं मैं इसके अंदर <laughs> क्योंकि मैं खुद एक नेटिव डेवलपर तो मैं नेटिव कहता हूं बिकॉज़ यहां पे ना देखो दो तीन चीजें होती है अगर तुम एक वेब डेवलपर और एक एंड्रॉइड डेवलपर के अंदर कंपैरिजन देखो तो कंपैरिजन यही रहता है कि वेब डेवलपर को फ्रंट एंड ही डिजाइन करना होता है जो कि एक ब्राउजर के अंदर रन होता है बट जो एंड्रॉयड डेवलपर है उसको हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ता है ओ से इंटरेक्ट करना पड़ता है राइट फिर उसको फ्रंट एंड तो करना ही करना है साथ में बाकी चीज़ों को मैनेज करना है कि लाइक डेटा जो है वो पूरा का पूरा वो अपने पास रहता है लोकल स्टोरेज पूरी रहती है फोन की मेमोरी लीक्स को प्रिवेंट करना होता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है एंड्रॉयड डेवलपर के पास ना जो नेटिव कोड फॉलो करना होता है तो 
इस वजह से मैं थोड़ा नेटिव की तरफ बाइस हां थोड़ा टफ भी रहता है एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी बट हां नेटिव का अलग ही मतलब फन रहता है तो जब वहां पे दिक्कतें आती हैं तो जैसे तुम उनको पार करते हो ना एक लेवल लगता है कि हां मैंने कुछ अच्छा काम किया है कुछ बढ़िया किया है भाई अगर तुम कैमरा एप्लीकेशन बना रहे हो तुमने खुद का कैमरा एप्लीकेशन बनाया तो तुम देख के बोलोगे कि अच्छा यार अब तो मैं सारे पिक्चर्स से क्लिक कर एक वो अपनी वाली फील आती है क्योंकि तो वो वाली चीज है मेरे साथ नेटिव के लिए बाकी फ्लटर के अपने एडवांटेजेस है अगर लेट्स से किसी को जल्दी बनाना है कोई एप्लीकेशन आईओएस या एंड्राइड दोनों के लिए तो अब फ्लटर बेटर चॉइस है रिएक्ट नेटिव भी रहता है एंड आईएन भी होता है एंड काफी सारे होते हैं इसमें क्रॉस प्लेटफार्म तो बट फ्लटर काफी अच्छा परफॉर्म करता है उसके अंदर प्लगइन्स रहते हैं जो कि नेटिव डेवलपमेंट के बने होते हैं एंड वो कॉटलिन में रिटर्न होते हैं प्लगइन्स तो वो डायरेक्टली कोड कन्वर्ट हो जाता है एंड यू जस्ट नीड टू कॉल आउट द फंक्शंस ताकि एक एक तरह से तुम कह सकते हो एब्स्ट्रैक्शन बन गई है ठीक है तो इंटरनली कोड कन्वर्ट ही हो रहा है कॉटलिन के अंदर जो कि नेटिव डेवलपमेंट के लिए एंड दूसरी तरफ एक्स कोड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है स्विफ्ट में भी तो ऐसे ही कन्वर्जन चलता रहता है ये ये है बाकी okay. अनुज भी आप बताना चाहोगे जिसको नहीं पता है अनुज भी अभी पहले एंड्राइड ही करते थे अनुज भी ने स्टार्ट एंड्राइड से किया हां सो बेसिकली मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब काफी ज्यादा सिमिलर सा है कि मतलब आई थिंक अगर फ्लटर पे मतलब क्रॉस प्लेटफार्म पे जा भी रहे हो तो भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक आईडिया होना चाहिए नेटिव का राइट right, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई लाइब्रेरी है उसका इंटरनल कोड कॉटलिन में लिखा हुआ है वो जो हार्डवेयर से डायरेक्टली एक्सेस मतलब कनेक्ट कर रहा है तो मे वो उसका कोड नेटिव ही होगा राइट right, अगर आपको उसमें कुछ इशू आते हैं या फिर मान लो आप अपना कस्टम कुछ ऐसा कोड लिख रहे हो जो हार्डवेयर लेवल पे कुछ काम करने वाला है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ प्लग, मतलब लाइब्रेरी वगैरह नहीं मिलेगी तो हो सकता है आपको नेटिव कोड लिखना पड़ जाए ये एक इशू होता है और दूसरा मतलब यार मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म थोड़ा मतलब जैसे रैपर होता है वो तो नेटिव अगर आता है उसके बाद अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म करते हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है बाकी ऐसा नहीं है कि एक बेकार है या एक अच्छा है दोनों ही बेटर है मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है जैसे सपोज आपको कुछ हैकेथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करना है तो आपको आप फ्लटर भी यूज कर सकते हो उसमें राइट मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर यूज करना है तो फ्लटर बेस्ट है उसके अलावा सारे बेकार हैं ऑलमोस्ट फ्लटर इज द बेस्ट मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म में क्योंकि वो वेब और एंड्रॉइड आई तीनों पर चलता है बट हाँ जैसे अगर किसी को स्टार्टअप वगैरह में कोई इंटर्नशिप करनी है या तो उसके लिए फ्लैटर वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है बट जो बड़ी बड़ी सारी कंपनीज हैं उसमें बिग एम में सारा नेटिव यूज़ होता है तो डिपेंड करता है कि आपका क्या पर्पज़ है सपोज किसी को फ्रीलेंस करना है कोई प्रोजेक्ट तो उसको हो सकता है एंड्रॉयड आई दोनों ऐप बनानी हो तो उसके लिए फिर फ्लैटर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है बट आई वुड से कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में एक दो ऐप नेटिव पर बनानी चाहिए थोड़ा आइडिया लेना चाहिए उसके बाद फ्लैटर पर जाना चाहिए ओके ओके तो आई होप अंशिका को उनका आंसर मिल गया हो तो नेक्स्ट ना एक पलक का क्वेश्चन है डिड एआई आल्सो अफेक्ट योर जॉब ये तो आजकल का ट्रेंडिंग सा क्वेश्चन बन गया है तो आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर नहीं यार अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ प्लस चैट जीपीटी के थ्रू थोड़ा हमारा सर्चिंग टाइम कम हो गया लाइक जस्ट हो गया है क्योंकि हम 10 आर्टिकल पढ़ते थे अब एक दो ही पढ़ने पड़ते हैं या फिर चैट जीपीटी पे पूछ लेते हैं तो हमारी जॉब्स इजी हुई है इट्स जस्ट मेकिंग और हेल्पिंग और जॉब नॉट टेकिंग और जॉब अनुज भैया आप ऐड ऑन करना चाहोगे कुछ हम्म सो मेरा भी सेम पॉइंट है मतलब यहां पर बेसिकली क्या है कि एआई जो है वो मतलब इतना इजी नहीं है यार जॉब को टेक ओवर करना क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ कोड नहीं लिखना होता डीबगिंग करनी होती है कई बार मतलब कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं नील पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है अब आपको वो आइडेंटिफाई करना है तो मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा डीबगिंग लगती है और मतलब कोड को गो थ्रू करना पड़ता है तो एआई से इफेक्ट तो नहीं पड़ता जॉब को लेकिन ये है कि दो लोग हैं अगर सपोज एक को एआई यूज़ करना आता है अच्छे से और एक को नहीं आता तो जिसको ए यूज़ करना आता है वो ज़्यादा अच्छे से मतलब बेटर परफॉर्म करेगा सो ए बेसिकली एक यूज़फुल टूल की तरह हेल्प कर रहा है हमें सपोज मेरे को कोई न्यू टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो मैं मतलब चैट जी के थ्रू इसका एक रोड मैप सा बना सकता हूँ राइट और मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ और जैसे निकुज ने मेंशन किया कोई इशू आ रहा है मेरे को तो गूगल पे दस आर्टिकल पढ़ने की जगह मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ और ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी परफेक्ट होता है क्योंकि अगर दस क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं तो उसमें आठ बार वो सही जवाब देता है दो बार वो भी गलत देता है तो हमें खुद से अपना भी मतलब माइंड यूज करना पड़ता है तो इसीलिए मतलब ज
ताकि आप अपना स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन और मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क वो सब इम्प्रूव कर पाओ क्योंकि आजकल जो टूल्स आ रहे हैं जैसे गिटअप को पायलट वगैरह उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो जैसे आपको यूनिट टेस्ट लिखना है वो काफ़ी ज़्यादा रिडेंडेंट वर्क है तो वो चैट जी मतलब वो जो गिटअप को पायलट है वो ऑटोमेटिकली लिख के दे देगा तो आपका एक बेसिकली स्पीड बढ़ रहा है ना और क्वालिटी बढ़ रही है आपके कोड की सो यूज करना चाहिए चार साल का पूरा एक ब्रीफ देता हूँ सो मैंने जैसे फर्स्ट ईयर में बेसिकली क्या किया था मैंने मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी थी कॉलेज से मेरा आ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक बायस था कि एंड्रॉइड मेरे को एक बार सीखनी है कि कैसे काम करती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन तो मेरे को पता चला आ, कुछ लोगों से पता चला कि एंड्रॉइड के लिए जावा आनी चाहिए तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जावा पढ़ी थी और बाकी सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक मैंने नॉर्मल जो अपने कोर्स में डी वगैरह जो भी होती है वो सब पढ़ा और आ, उसके अलावा मैंने सेकेंड ईयर में फिर प्रॉपर डी स्टार्ट करी थी जिसमें मतलब जो अपने सारे टॉपिक्स होते हैं एरिस्ट हैश मैप ये सब ये सब पढ़ा और साथ में पहले मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा था राइट उसके बाद और साथ में मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए एंड थर्ड ईयर में फिर मैंने थोड़ा फोकस अपना शिफ्ट किया था मतलब मैं एंड्रॉइड भी कर रहा था पैरेलली और थोड़ा फोकस शिफ्ट हो गया था ज़्यादा डी पे फोकस कर रहा था मैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल पे और उसके बाद फोर्थ ईयर तो मेरा मतलब पूरा मेजरली इंटर्नशिप में गया है क्योंकि मतलब मेरी इंटर्नशिप फोर्थ ईयर में ही स्टार्ट हो गई थी सो फोर्थ ईयर वैसा है बाकी पर्सनल डेवलपमेंट तो आई वुड से कि मतलब मैंने जैसे कॉलेज में मल्टीपल सोसाइटीज ज्वाइन कर रखी थी उससे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जैसे कोर्ट शेप हो गई और आई ट्रिपल ही हो गई उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल के लिए जैसे मैं एंकरिंग सोसाइटी में भी था तो वहाँ से इन सब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है सोसाइटीज से मतलब सारा हेल्प काफ़ी मिली है बाकी मतलब मेरा ब्रीफ ये था मैंने ऐसे किया था चार साल में देखो फर्स्ट ईयर में मेरा ऐसे निकला था सोचते सोचते ये करना क्या है <laughs> तो फर्स्ट ईयर में मैंने लिटरली कुछ नहीं किया था फर्स्ट ईयर के एंड में हमें पता चला था कि डी एस ए करना चाहिए एंड साथ में जो है कोई एक टेक्नोलॉजी करनी चाहिए मैं मतलब वेबिनार्स वगैरह थोड़े अटेंड करते थे प्लस मेरी सिस्टर भी थी एवरे सिस्टर थी मेरी पूरी सेम इंडस्ट्री में तो इससे मुझे थोड़ा आइडिया लग गया तो डी एस ए एंड फिर मैंने साथ में टेक्नोलॉजी स्टार्ट की सबसे पहले मैंने डी एस ए स्टार्ट किया तो मैंने बेसिक डी एस ए किया फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा मैं क्वेश्चन वगैरह कर पा रहा हूँ मैंने उस टाइम पे कोर्ट शेप वगैरह पे प्रैक्टिस की थी कॉन्टेस्ट नहीं देता था मैं तो, तो खाली प्रैक्टिस के थ्रू फिर मैं आगे बढ़ता था फिर पता चला कि अच्छा कॉन्टेस्ट भी देने होते हैं बट उस टाइम पर फिर मैंने स्विच मार दिया था कि मैं अब डेव करूँ तो मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट पर चला गया कोर्स वगैरह किया जो कि कोर्स करना नहीं चाहिए था तो उस टाइम मैं पेड कोर्सेज पे प्रेफर करता था पेड कोर्सेज यार कभी मत करना <laughs> मेरा यही रहेगा पॉइंट एंड उसके बाद फिर मतलब जितनी भी लर्निंग रही मैं यार से, सारी सेल्फ लर्निंग रही मतलब कोर्सेज पे कभी फिर मैं गया नहीं एंड जैसे मतलब एंड्रॉयड किया उसके बाद मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई थी टू व्यक्ति जो कि मतलब ऐसी ही थी इंटर्नशिप मतलब ज़्यादा कुछ लर्निंग वहाँ पर हुई नहीं थी बट हम बेसिक मुझे आइडिया लग गया था कि कैसे होती है इंटर्नशिप तो उसके बाद मैं इंटर्नशाला इन जो डॉट को इन सब पे अप्लाई करने करता रहता था तो इंटरव्यूज वगैरह आते थे क्लियर हो गए कुछ एंड और इंटर्नशिप तो लगभग मैंने छः सात महीने इंटर्नशिप की थी मल्टीपल इंटरव्यूज की थी बट मतलब मुझे आइडिया लग गया था कि कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है बट इतना नहीं था कि मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है एम बी बी एम आर्किटेक्चर वगैरह क्या होता है वो उन सब का अभी भी आइडिया नहीं था तो उसके बाद फिर मैंने इस जब थर्ड ईयर चालू होने लगा तो मुझे लगा कि यार अब करना पड़ेगा अब मेरा डी एस ए छूट हो तो इंटर्नशिप से फिर और बढ़िया क्रैक करके ये छोटी वाली से नहीं होगा तो मैंने फिर और देखनी चालू की फिर प्रियांक और विजुअल से मिला मेरा एक ये ग्रुप बना पूरा सोसाइटी वगैरह बनाई साइड बाई साइड तो इस टाइम तक कोविड आ गया था तो मतलब घर पर बैठे बैठे मस्त में काम करता रहता <laughs> ये वाला एडवांटेज था मेरे पास तो सोसाइटी बनाई उस टाइम पे डी एस चालू कर दिया उज्जवल प्रियांक मिल गए एंड काफी अनुज भैया थे और और भी मतलब काफी लोग मिले तो उनके साथ मिलके एक पीयर ग्रुप जब सेटअप हो गया तो डी एस मेरा अच्छा खासा फेस पे चलने लग गया कॉन्टेस्ट देते थे 
कोर्ट फोर्सेस का आठ बजे फिक्स ही था कि बैठने ही बैठना है एंड uh, फिर मतलब ऑलमोस्ट रेगुलर ही होते थे ऑल्टरनेट डेज पे ठीक है तो हम लोग बैठ बैठ जाते थे जैसे ही दस बजते थे साढ़े दस बजे एक कॉन्टेस्ट ओवर होता था उसके बाद हम सब कॉल पे बैठते थे एंड डीवर्क करते थे कि क्या गलतियां की है किसका क्यों रॉन्ग आंसर आया है अब सॉल्विंग कैसे करनी है तो अब अब सॉल्व वगैरह करने के बाद फिर हम वापस अपना डे वगैरह पे थोड़ा लग जाते थे या फिर जो वीक टॉपिक्स है उन पर लग जाते थे और थोड़े मतलब सेशन वगैरह और सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज करवाते थे तो ऐसे चलता रहता था एंड दिन के टाइम पे थोड़ी क्लासेस ले लेते थे जब नहीं होती थी उस टाइम से तो थोड़ा हमने वहाँ पे लीनियंसी मिल गई एंड उसका हमने पूरा फायदा भी उठा लिया तो काफी ज्यादा उसके बाद शेयर चैट की इंटर्नशिप मिल गई शेयर चैट मतलब पहली कंपनी थी जिसका मतलब मुझे इंटरव्यू आया था लाइक बिग कंपनी तो उसका पहली बार मैंने किया तो काफी मतलब खुशी हुई थी और खुद पे हैरानी भी थी कि तुमने निकाल कैसे थी तो उसके बाद फिर काफी रिजेक्शन भी है एंड ऑलमोस्ट थर्ड ईयर के एंड तक डी से अच्छा हो गया था डेवलपमेंट आ गई थी क्योंकि इंटर्नशिप कर ली थी एंड भारत पे की इंटर्नशिप जस्ट आफ्टर दैट स्टार्ट कर दी थी तो सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन आई वही पे चालू कर दी तो उसके बाद फिर मेरा डेव uh, भी हो गया डी एस भी हो गया प्रोजेक्ट मैंने पहले बना लिए थे सेकेंड ईयर तक में तो दैट वॉज गुड एंड बेनिफिश फॉर मी और उसके बाद सोसाइटी भी अच्छी खासी पेज पे आ गई थी हमारी अदर देन दैट फिर हमारा हैक विद इंट्री का हुआ था जिसका रिजल्ट अगस्त में आया था थर्ड ईयर एंड में एंड वो क्रैक हो गया था तो मुझे नाइन एल पी ए वाला उसमें मिल गया था एंड स्पेशलिस्ट जो इन्फोसिस का तो आई वॉज क्वाइट कि हाँ, अब कुछ है मेरे पास कि ठीक है अब मैं कुछ तो थोड़ा रिलैक्स हो सकता बट उस टाइम भी मतलब कम ही सिलेक्ट की थी नहीं यार अभी और अच्छा हो सकता है तो ऑन कैंपस बस एक ही कंपनी में बैठा था मैं वो थी ग्राफ एंड वो भी अच्छी खासी मतलब क्रैक हो गई तो काफी अच्छी फीलिंग थी एंड ग्राफ एक ऐसी कंपनी थी जो उज्जवल प्रियंक और मेरी तीनों की साथ में निकली थी तो हम तीनों काफी खुश थे कि हाँ तीनों तो मेरे साथ में रही है बढ़िया फिर उसके बाद भारत से फुल टाइम आ गया था एंड बढ़िया रहा वो भी एक्सपीरियंस है फिर इंटर्नशिप चलती रही एंड और जगह अप्लाई करता रहा और भी कंपनीज निकली और भी ऑफर्स आए बट आई चूज भारत भैया आई हर्ड डी एस रिक्वायर एनालिटिकल स्किल्स बट आई लैक देम व्हाट टू डू ये प्रैक्टिस ही है और तो क्या है हमारे पास कौन सी इतनी एनालिटिकल स्किल्स हम भी तो मतलब टायर थ्री में तुम्हारी तरह ही थे तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ही होगा तभी तो आ गए तो यहां पे मतलब प्रैक्टिस ही काम आती है ऐसा कुछ नहीं कि तुम लोग कमजोर हो हम से हम लोग कमजोर है टीम लेवल है तुम भी अच्छा कर सकते हो हम भी और अच्छा कर सकते हैं तो कीप इन ओके ओके तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर ऑफ कैंपस जो आप निकालना कितना मुश्किल होता है हां ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो आप निकालना कितना मुश्किल होता है ही इज आस्किंग यार मेरा थोड़ा सा आपको से टाइम में गया था ऑफ कैंपस थोड़े ही इजी है मतलब निकालने क्योंकि ऑन कैंपस के अंदर ना तुम्हारा एप्टीट्यूड वगैरह आ जाता है एंड हाँ कुछ कंपनीज के लिए तुम कह सकते हो ऑन कैंपस बेटर बिकॉज तुम्हारे कम लोग होते हैं एंड तुम्हें कंपटीशन कम मिलता है बट ऑफ कैंपस के अंदर तुम्हारे स्किल्स की बेसिस पे एंड एक टायर थ्री के स्टूडेंट को आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कुछ चाहिए कि तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे तुम्हें लिया जाए क्योंकि इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड बाकी ऑन कैंपस के अंदर वही कंपनी सारी होती है जो कि तुम्हारे कॉलेज लेवल के बेसिस पे होती है तो अगर तुम ऑफ कैंपस जाते हो तो तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कोई तुम्हें कॉलेज लेवल पे जज नहीं कर रहा था तुम्हारा कैसा मतलब इंटरव्यू गया है तुम्हारे कैसे ओए गए हैं उस बेसिस पे तुम्हारा आगे बढ़ रहा होता है हाँ काफी बार लग फैक्टर भी होता है कुछ कंपनीज होती है जो कॉलेज को प्रेफरेंस देती है बट uh, मतलब मोस्टली कंपनीज नहीं देती तो आई प्रेफर ऑफ कैंपस और आपके हिसाब से 
यार मेरा तो मतलब ऐसा है कि आ, मतलब इजी तो कुछ भी नहीं होता <laughs> दोनों ही इक्वली डिफिकल्ट होते हैं मतलब ये है कि यार ऐसे ऐसा नहीं होता कि ऑन कैंपस में मतलब वो लोग आपसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं और बस आपको उठा के जॉब दे रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है राइट मतलब स्किल्स तो वहाँ पे भी चाहिए बट ये है कि जैसे सपोज आपका किसी का कॉलेज बहुत बढ़िया है जैसे डी टाइप का कॉलेज है जिसमें इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं तो वहाँ पर यह है कि उनको एक मतलब ये वाला स्ट्रेस नहीं रहता कि जैसे सपोज हम लोग क्या होता है ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हैं हजार कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो बीस पच्चीस से रिप्लाई आएगा उनका क्या है कि उनके कॉलेज में ही तीन सौ चार सौ कंपनीज आ रही हैं तो सब में अप्लाई करेंगे अगर उनकी सी जी पी बढ़िया है तो वो एलिजिबल तो है सब में बैठने के लिए फिर उसके बाद उनको बस अपनी स्किल्स दिखानी है अगर डी वगैरह और इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है तो ईजी है बट हाँ मतलब इस शॉर्ट ऑफ व्यू में बोले तो ऑन कैंपस थोड़ा सा ईजी है बट uh, ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिफरेंस होता है बट हाँ टीयर थ्री से अगर uh, कोई है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑफ कैंपस जाना बिकॉज uh, जैसे अगर कोई भी ओपनिंग आती है तो uh, ये हो सकता है ना ओपनिंग हो टेन और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड क्योंकि सारे लोग ही पूरे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर रहे हैं सो so, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो जाती है बट मेन uh, तो uh, मतलब लास्ट में जो आता है वो ये आता है कि स्किल्स अगर आ, मतलब आपको डी एस ए आता है डेवलपमेंट वगैरह आती है स्किल्स हैं तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा ओके ओके सो नेक्स्ट अप वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हार्दिक शर्मा भैया मशीन एम आई एंड डेटा साइंस में कितना स्कोप है फैंग uh, में क्या एम आई या एम एल एम एल होगा ना एम एल डेटा साइंस एम लिखा उसमें एम आई है हाँ एम एल होगा एम एल होगा हाँ तो यार एम का तो मतलब डेफिनेटली स्कोप तो है ही बेसिकली नया फील्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसमें जो सारे के सारे ए आई टूल्स हमारे उसमें एम तो यूज़ होता ही है सो एम एल ए आई डेटा साइंस का सब सबका स्कोप तो काफ़ी है मतलब प्रोग्रामिंग में यार स्कोप तो हर ही चीज़ का है एक्सेप्ट दी ऑप्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज लाइक पी एच पी का अगर कोई बोलेगा तो पी एच पी का डेफिनेटली स्कोप नहीं है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं उनका स्कोप कम होता जाता है और नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका स्कोप धीरे धीरे बढ़ता है मतलब स्टार्ट स्कोप इन द सेंस कि डिमांड वर्सेस सप्लाई तो जैसे सपोज कोई नया टेक्नोलॉजी आता है जैसे सपोज ये तुम्हारा वेब थ्री आया था जब तो वहाँ पे इंजीनियर्स कम थे और सब डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैकेज मिल रहे होते हैं और ऐसे जब वेब डेवलपमेंट वगैरह आई थी तब यहाँ पर भी सेम होता था तो ऐसे ही अभी एम में चल रहा है कि अभी डिमांड तो काफी ज्यादा है एंड सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इंजीनियर्स इज लेस तो स्कोप तो है ओके 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 तो अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन डीएसए एंड वही पूछ रहे हैं कि सर आप कॉलेज आओगे क्या मीटअप के लिए यार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तो ऐसे कोई होते नहीं है बट हां जितने अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है ना तो इट विल बी गुड क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब बेसिक ही है हमारे लाइक एड एज हो गए तुम्हारे स्टैक क्यूज हो गए लिंक लिस्ट हो गए एंड एज ए जितने स्ट्रिंग्स हो गए तुम्हारा ये सारा जो जितना बेसिक पोर्शन है अगर तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग है तो तुम आगे हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी कर पाओगे लाइक डी पी क्लाब के क्वेश्चन कर पाओगे तुम तो ये वाले एटलीस्ट आने चाहिए तुम्हें अगर ये भी नहीं आता है तो इसका मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन की कमी है थोड़ी ठीक है एंड बाकी कॉलेज तैयार आते रहेंगे तो कोई दिक्कत है जो नॉर्मल डी एस ए में आते हैं बट हाँ ये की जो एरे हो गया स्ट्रिंग हो गया है ना लिंक लिस्ट हो गया और ट्रीज हो गया ये सबसे ज्यादा और हैश मैप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि ये मतलब मेजरली हर कंपनी पूछेगी अगर नहीं भी पूछेगी तो अगर आप डीपी का क्वेश्चन कर रहे हो तो एरे लिस्ट यूज होगा हैश मैप यूज होगा तो मतलब ये इनडायरेक्टली यूज होने वाली चीजें तो ये तो आनी चाहिए और ये ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब जब डेवलपमेंट भी कर रहे हो ना तो भी हैश मैप और एरे लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है और स्टैक भी कई बार काफी यूज होता है तो हैश मैप एरे लिस्ट स्टैक ये सब तो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट हाँ आना तो यार डीपी वगैरह भी चाहिए क्योंकि उससे आप मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ये सब चीजें टाइम ऑप्टिमाइजेशन वो सब सीखते हो तो ऐसा इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता बट हाँ ये वाले टॉपिक सबसे बेसिक हैं तो पहले ये सीखना होता है उसके बाद फिर डीपी ग्राफ्स उस पर जा सकते हैं ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल अब 
is learning machine learning as a first language a good option machine learning your preferred language to me because python language use hoti hai to python tum learn kar lo basically and python as a first language agar ja rahe ho to uske baad fir tu tum jo bhi language ho gaya na wo tough lagegi because python kaafi easy rehti hai इलेवन ट्वेल्थ में भी तुम लोग पढ़ के ही आ रहे होते हो तो इस वजह से अगर पाइथन पहले सीख लिए एंड उसके बाद फिर तुम अगर चावल सी प्लस प्लस करने लगोगे तो तुम्हें काफ़ी मतलब दिक्कतें आएंगी कि यार ये गार्बेज कलेक्टर क्या है या फिर ये क्यों कर रहे हैं सेमी कॉर्न एंड में क्यों लगाना है ये इतने बढ़िया तो चल रहा था पाइथन के अंदर अब सी प्लस प्लस चावल क्यों कर रही है तो वो वाली दिक्कतें आएंगी तो इस वजह से एक लैंग्वेज साथ में ये रहनी चाहिए जो कि तुम कर लो लाइक सी प्लस प्लस और चावल हाँ सो हाँ बेसिकली क्या है कि मशीन लर्निंग तो बेसिकली टेक स्टेक है तो वो एक काइंड ऑफ इक्वेलेंट टू डेव है है ना तो बेसिकली एक वो प्रैक्टिकल स्किल है जो आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी डेव या टेक मतलब कुछ भी स्टार्ट कर मतलब डेव स्किल स्टार्ट करने से पहले बेसिक डी सीखना चाहिए राइट तो यार मतलब पाइथन में तो डी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा डी के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा सी सबसे बेस्ट तो वही होती है बट अगर C++ प्लस प्लस आपकी प्रेफरेंस नहीं है तो आप सेकेंड नंबर पे जावा रख सकते हो C++ प्लस प्लस एंड जावा बेस्ट होती है तो और वैसे भी मशीन लर्निंग भी अगर आपको सीखनी है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एल्गोज यूज़ होते हैं राइट तो डी करने के बाद ही वहाँ पे जाना चाहिए और अगर डी कर रहे हो पहले तो जावा और सी प्लस प्लस जावा या सी प्लस प्लस कोई एक सेलेक्ट कर लो इसमें डी करो उसके बाद फिर जब आप मशीन लर्निंग पर जाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली पाइथन लर्न करनी पड़ेगी फिर ऐसे मूव करना चाहिए मतलब ओके 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 तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सिमरन पूछ रहे हैं कि आई एम करेंटली लर्निंग पाइथन एंड वांट्स टू एक्सप्लोर एमएल एंड ओपन सोर्स आई एम अनेबल टू मैनेज कॉलेज स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट आल्सो शुड आई स्टार्ट लर्निंग जावा आफ्टर दिस एज एवरीवन इज सेइंग डीएसए इज इंपॉर्टेंट या दिस डिपेंड्स ऑन योर गोल टोटली क्योंकि इफ यू वांट टू गो इनटू एमएल और डेटा एनालिटिक्स में जाना है या फिर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए तुम्हारा फिर मतलब आई बिलीव डी एस ए जो है तुम अगर पाइथन में ही कर लो तो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए क्योंकि तुम जो हो फिर पाइथन की एक्सपर्टीज गेन करने वाले हो एंड तुम्हें आगे भी सारा काम जो एम एल ए आई में ही रहेगा बट अगर तुम्हें दूसरी डोमेन में भी जाने का ऑप्शन रखना है अपने साथ तो जावा डेफिनेटली लेके चलो एंड जहाँ तक बात रही यार कॉलेज मैनेज करने की तो यार हम लोग मतलब एक भी अपने एग्जाम से पहले का जो कि पेपर की प्रिपरेशन के लिए रहता था बाकी तो उसके अलावा तो हम लोग मतलब कॉलेज को थोड़ा कम ही प्रायरिटी पर रखते थे सोसाइटी वगैरह के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे एंड ऑडिटोरियम वगैरह में चले जाते थे सेक्शन वगैरह चल ही रहे होते थे बाकी सोसाइटी की लैब होती है उसके अंदर बैठ जाते थे अपने आर टी एस वगैरह वहीं पर कर रहे होते थे हाँ मतलब सेम मेरा भी यही है जैसे मैंने अभी पहले भी रिपीट किया था कि अगर आ, अगर मतलब एम एल एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो फिर तो पहले डी एस ए करके जाना चाहिए राइट और अगर डी एस ए पहले कर रहे हो तो सी प्लस प्लस से जावा में करना चाहिए क्योंकि उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और फिर आप किसी भी टेक्स टेक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो मे बी आप एम एल एक्सप्लोर करते हो और वो पसंद नहीं आता फिर आपको डेफ पर जाना है वेब डेफ वगैरह पर किसी पर भी जाना है तो वो बढ़िया बट अगर आपका पहले से ही क्लियर है कि भाई एम एल पे ही जाना है एम एल ए आई में जाना है तो फिर हाँ पाइथन में भी कर सकते हैं कई लोग करते भी हैं क्योंकि फिर उसके इंटरव्यू में अगर आप पाइथन में भी डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई ज्यादा इशू होगा नहीं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी यूज लिंक्डइन एफिशिएंटली काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है एक तरह से यू कैन से क्योंकि लिंक्डइन पे अगर तुम्हारी प्रोफाइल अभी के टाइम में नहीं है ना तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिस आउट कर रहे हो चीज़ें इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं एंड तुम्हें जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट्स मिलते रहते हैं हायरिंग कहाँ पे हो रही है कहाँ पर नहीं हो रही है यू वाइज कैन सी इन दैट हाउ कॉर्पोरेट वर्क वर्कस वहाँ पे प्रॉपर मतलब एग्जांपल्स आते हैं तुम्हारे पास स्टोरीज आती है यू कैन सी तो लिंकड इन पर प्रॉपर्टी है कि अपने अच्छे कनेक्शन रखो लाइक like, uh, जो भी तुम्हारी टारगेट कंपनीज है जैसे मैं अपनी टारगेट कंपनीज अगर बताता हूँ पहले मतलब मैं जोमेटो टारगेट करता था 
एंड उसका मतलब क्योंकि एंड्रॉइड फोन बेस काफी अच्छा है तो स्विच इज एंड मैं मतलब जोमैटो के कनेक्शन से जब रखूं तभी तो मुझे उनके बारे में पता चलता रहेगा तो इस टाइप के मतलब तुम्हारे कनेक्शन होने चाहिए लाइक जो भी तुम्हारे टारगेट कंपनी से या फिर लेट से कोई तुम्हारा टारगेट टेक्स्ट टारगेट लाइक एमएल की जैसे अभी सिमरन ने बोली तो एमएल के कनेक्शंस होने चाहिए जो कि मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे या फिर ओपन सोर्स में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एमएल में जिन्होंने एमएल की लाइब्रेरीज लिखी है वो सब तुम्हारे कनेक्शन में होने चाहिए जो कि रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो या फिर एक्टिव हो लिंक्डइन पे बता रहे हो कि हां कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही है तो लिंक्डइन कैन बी यूज्ड फॉर स्टडी परपजेस ब्लॉग्स वगैरह अच्छे आते हैं एंड आई डू रीड देम अनिश भैया हां सो या लिंक्डइन तो मतलब यार काफी इंपॉर्टेंट टूल है बिकॉज सिंस हम मतलब अगर आपको किसी भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब अवेयर रहना है तो लिंकड इन इज अ प्लेस टू फॉलो तो वहाँ पे क्या है कि कंपनीज के मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अगर इंटरनल ओपनिंग होती है वो सभी पोस्ट हो रही होती है या मान लो कोई हैकेथन हो रहा है उसके लिए भी लोग पोस्ट करते हैं और कोई हायरिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है वो सब भी पोस्ट होता है और प्लस सपोज आप आपने डी एस सीख लिया डेवलपमेंट सीख लिया सब कुछ सीख लिया अब आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना है आपको ओपनिंग दिख रही है तो आपको रेफरल लेने के लिए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं तो वो लिंक्ड इन इज द बेस्ट प्लेस वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपनी सारी मतलब एक तो अपना प्रोफाइल पूरा अपडेटेड रख सकते हो प्लस आप जो भी कॉन्टेस्ट uh, वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके बारे में अपना कुछ uh, मतलब शो uh, कर सकते हो अचीवमेंट जैसे सपोज आपने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया आपकी कोई बढ़िया रैंक आई है तो वो शो कर दो या जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो उसका कुछ एक छोटा सा डेमो वगैरह डाल डाल सकते हो गेट लिंक डाल सकते हो सो so देट कोई भी एच या कोई भी एम्प्लॉय मतलब आपके अगर मतलब प्रोफाइल देखता है तो उसको पता चलेगा आपने किस टाइप का काम किया हुआ है सो so वहाँ से फिर आपका रेफरल वाला बात काफ़ी इजी हो जाता है तो so लिंक्डइन तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है मतलब वो तो किसी भी डोमेन में जाना है लिंक्डइन तो यार मतलब अगर टेक में हो तो लिंकड तो इम्पोर्टेंट है मेरे जितने भी ऑफर्स थे आई थिंक उसमें से फोर टू फाइव ऑफर्स लिंकडन के थ्रू मिले थे मुझे इवन भारत पे ऐसे तो आई थिंक काफी हेल्पफुल है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स एंड ऑफ कैंपस बेटर है या फिर ऑन कैंपस यार आई थिंक ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस वाला तो अपना डिस्कस हो गया एंड ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करने के लिए ये लिंकडन एक तो अभी बताई दी है सेकेंड काफ़ी सारी जॉब वेबसाइट्स होती है लाइक आई डू प्रेफर सम एंजल डॉट ओ वी जो कि वेल फाउंड के नाम से भी जानी जाती है क्यूवेट भी है क्यूवेट कोर्सिप के साथ पार्टनर्स भी है तो उसका भी शेयर कर सकते हो क्यूवेट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं एंड uh, और भी मतलब अब तो काफ़ी जगह पे जॉब पोस्टिंग आने लगी है गीक्स फॉर गीक्स पे भी आती है जॉब अथॉन कराता है आई थिंक गीक यू जी एफ जी तो वहाँ पे देख सकते हो लीड कोड पे भी कुछ ओपनिंग आती है आई थिंक लीड कोड वाली थोड़ी मतलब एक्सपीरियंस uh, लेवल की होती है तो वो भी है एंड uh, मतलब हर जगह ही आ रही है बट फॉर स्टार्टिंग यू कैन चेक आउट इन डॉट को एंड लिंक ओके 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 हरून सेफ्टी का एक क्वेश्चन है मैंने वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है और डीएस से भी कर ही रहा हूं अब मैं एमएल करूं या फिर एंड्राइड डेव वेब डेव पसंद नहीं आई क्या जो भी शिफ्ट करने जा रहे हो मतलब अगर वेब डेव नहीं पसंद आई है तो किसी और टेक पे मूव कर सकते हो ऐसा नहीं है कि हर चीज के अंदर तुम्हें वर्सटाइल में चाहिए लाइक एंड्राइड भी आए बैक एंड भी आए ये भी है तो जरूरी नहीं है तुम्हारा जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम वो वाला परसीव कर सकते हो इट्स टोटली ऑन डिपेंड ऑन यू ये तो इसके अंदर मतलब कोई ऐसे नहीं रहेगा कि एंड्रॉइड करनी चाहिए एमएल करनी चाहिए तुम जिसमें जाओगे दोनों में स्कोप होगा अंश पे आपको कुछ ऐड ऑन करना है क्या हां हां सो हां मैं ये बोल रहा हूं कि आ, मतलब हां अगर एंड्रॉइड पसंद नहीं आ रही है तो तो डेफिनेटली तुम आ, किसी भी टेक पे मूव कर सकते हो बेसिकली एम एल को उठाओ थोड़ा बहुत पढ़ो और एक आध प्रोजेक्ट बना के देखो और फिर अगर वो पसंद आ जाता तो ठीक है नहीं पसंद आता तो फिर एक ऐसी सेम वेब के साथ कर सकते हो ब्लॉक चेन वगैरह सब पे ये कर सकते हो तो वो एक चीज़ हो गई बट अगर जस्ट मतलब अपने प्रोफाइल रिज्यूमे पे लिखने के लिए अगर तुम ये टेक्स टेक्स सीख रहे हो तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए अगर एक टेक अगर एंड्रॉयड सही लग रहा है तो उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओ उसमें मतलब अच्छा अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें अपना लर्निंग बेटर करो 
तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करो मतलब एक में एडवांस बन जाओ ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा मल्टीपल चीज़ें सीख के क्या फ़ायदा फिर आ, मतलब अगर वेब भी आता है तुम्हें एंड्रॉयड भी आता है और सब बेसिक बेसिक आता है क्या फ़ायदा तो एक चीज़ अच्छे से सीख लो वो बेटर होगा बाकी साथ में डी एस अपना रखो बिकॉज एट दिन तुम एस डी बनो तो डी एस अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो तुम किसी और प्रोफाइल में भी स्विच ईजिली कर पाओगे हम्म वो तो है मतलब बी एस ए तो मतलब बेसिकली है ही मतलब इम्पोर्टेंट मस्ट ओके नेक्स्ट रक्षा का एक क्वेश्चन है आई वांट टू जॉइन कोर्स शिफ्ट टीम हाउ कैन आई गेट इनटू दिस इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड व्हाट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई थिंक तमन्ना यू विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर दैट तो कोर्स शिफ्ट देखो रिक्रूटमेंट अभी काफी जल्दी स्टार्ट हो रही है अगर आपको ग्राफिक्स का थोड़ा सा भी आईडिया है तो आप आओ वहां पे अपने आईडियाज प्रेजेंट करो पहले का कुछ बना रखा है तो हमें आप दिखा सकते हो और लाइक like, काफी कुछ है हमारे फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन के जो भी मतलब आउट हो रखे हैं इंस्टा हैंडल के बायो में है आप उसमें आके रजिस्टर करो और रजिस्टर करने के बाद आपको पता चल जाएगा हमारी डेट्स क्या है रिक्रूटमेंट की और फिर हम मिलते हैं आपसे ग्राफिक्स के ऑडिशंस में और ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं होगा इट विल बी तो आगे बढ़ते हैं सिमरन के क्वेश्चन पे इफ सी कम्पल्सरी फॉर कम्पिटेटिव कोडिंग और जावा कोई भी कंपलसरी नहीं है यार इवन अगर तुम एंड्रॉइड कर रहे हो और मान लो तुम्हें कॉटलिन आते हैं तुम कॉटलिन में भी कोड कर सकते हो कोई मतलब ऐसे ही नहीं है लैंग्वेज बैरियर तो कभी रहता ही नहीं है ना नहीं फिर लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है बट मतलब वही है कि जैसे सपोज स्टार्टिंग में कोई बंदा एंड्रॉइड सीख रहा है और उसने डी एस कॉटलिन में कर दी सपोज और फिर उसे एंड्रॉइड पसंद नहीं आया और फिर वो वेब पे मूव करा तो वेब का इंटरव्यू जब देने जा रहे हो तो फिर मे भी ऐसा हो कि आपके इंटरव्यू को कॉटलिन ना आती हो है ना और मतलब जो सी प्लस प्लस और जावा है ना वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है तो अगर वो आती है आपको तो मतलब ये है कि आप नाइन्टी इंटरव्यू को वो आती होती है तो उस शॉर्ट में आप कवर हो जाते हो इसीलिए मतलब सी प्लस प्लस और जावा को बेस्ट बोलते हैं बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है लैंग्वेज का तो आई डोंट थिंक कुछ होता होगा वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसे है अगर आप एंड्रॉइड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कॉटलिन में भी दे सकते हो बट अगर आप हाँ अगर आप एम एल के किसी प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहे हो और फिर आप कॉटलिन में इंटरव्यू दोगे तो डेफिनेटली मतलब प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इंटरव्यू को हो सकता कोर्ट समझना है बट हाँ वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल पर अप्लाई कर रहे हो बट अगर सी प्लस प्लस या जावा करते हो तो फिर वो स्टैंडर्ड हो जाता है What can I do after joining? Like I am kind of Android dev, so would it be benefit uh, benefit for me if I join the society? If so, then how can I join it? How can I join it? का तो option ये ही है कि registration के link bio में है आप लोग form भर दो और auditions में आ जाओ and बाकी जो ऊपर का question है what can I do after joining? Like I am kind of Android dev. आप लोग अपने experiences से क्या बताना चाहोगे? यार एंड्रॉइड है वो चाहे फिर वो चाहे कोई भी हो एंड ये डी एस ए मस्ट ही रहता है एंड कोचशिप डू हेल्प यू प्रोवाइडिंग अ पीयर ग्रुप तो मतलब पीयर ग्रुप तो आई थिंक हर किसी को चाहिए होता है प्लस अ प्लेस वेयर यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड कनेक्शन विद योर एलुमिनाइज एंड मेनी अदर बेनिफिट्स राइट गुडीज भी मिलती है काफ़ी कुछ है यार सो आई डोंट थिंक मतलब इसके अंदर कोई क्वेश्चन होना चाहिए हो चुका है But still, I'm repeating. I'm currently learning Python and want to explore ML and open source. I'm unable to manage college studies and skill development. Also, should I start learning Java after this? As everyone is saying, DSA is important. Yeah, that's okay. Yeah, that's okay. So, Shar Koshik is asking. I have a question. Like, I am in my first semester and focusing on web development for now. And did very basic of uh, Java till till recursions and left DSA there. And I am in my first hackathon. So what should I go for? 
रब्बी पहले हैकथॉन में हो तो हैकथॉन पे फोकस कर लो बाकी डीएसए तो करना ही करना है तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि किस पे फोकस करना है अभी जो प्रेजेंट एट प्रेजेंट तुम्हें प्रायोरिटी लग रही है लाइक तुम हैकथॉन में अभी अगर प्रेजेंट 24 आवर हैकथॉन होता है तो पहले उसको कंप्लीट कर लो फिर उसके बाद डीएसए पे फोकस कर देना एंड अगर रिकर्शन तक कर लिया है तो उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो बट आई थिंक अगर तुम छोड़ चुके हो वहां पे तो तुम्हें रिकर्शन फिर से करना पड़ेगा ठीक है ठीक है वो ऑब्जेक्शन बहुत लंबा होता जा रहा है तो इसको ना क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशन पे थोड़ा सा एंड करते हैं और लास्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कर देती हूं आप अपना कोई एडवाइस है कौन सी एडवाइस है जो आप जूनियर्स को देना चाहोगे दोनों यार बस यही रहेगा कि थोड़ा कंसिस्टेंटली करते रहो कोडिंग बिकॉज अगर कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो फिर फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम बीच बीच में छोड़ते रहोगे तो फिर जो पहले वाला पोर्शन है वो तुम्हें फिर से कंप्लीट करना ही पड़ेगा फिर से तो वो तुम्हारे लिए हेडेक बन जाएगा आगे नहीं बढ़ पाओ अंजू आपकी तरफ से कोई एडवाइस हाँ सो मतलब कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली है एक पॉइंट और मैं ये बोलूँगा कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ रहती है डी वर्सेस ये वो तो वो सब को इग्नोर करो और मतलब डी वर्सेस डेव कुछ नहीं होता डी प्लस डेव होता है exactly. उस पर फोकस करो और मल्टीपल टेक्स्ट टेक जस्ट रिज्यूमे पे लिखने के लिए मत सीखो एक एक दो सीखो पर उन्हें बढ़िया से सीख लो एक ही सीखो आई थिंक मैं तो ये बोलूँगा बट हाँ ये है कि अगर आपने एंड्रॉयड ट्राई किया और वो आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप मतलब मूव कर सकते हो दूसरे पर बट आप फिर जिस पे भी मूव कर रहे हो उसे सीखो अच्छे से बट हाँ एक में ही एक्सपीरियंस बढ़िया कर लो अपना तीन चार प्रोजेक्ट वगैरह बना लो और फिर बाकी तो डी एस ए करते रहो कॉन्टेस्ट दो और डेफिनेटली हो जाएगा कुछ ना कुछ ओके ओके थैंक यू आप दोनों को आपने इतने सारे क्वेश्चन आंसर हेल्प करी थैंक यू